வெல்கம் டு ஆல் அனைவருக்கு வணக்கம் இந்த செக்ஷனில் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி அப்செக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் அண்டு ஆன்சர் பார்க்குறோம் வேரியஸ் காம்படிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற அப்செக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் யூ கேன் லேர்ன் த வேரியஸ் கான்செப்ட் ஃப்ரம் திஸ் வீடியோ கொஸ்டின் ஒன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் காம்பவுண்ட் வில் ஃபார்ம் சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டா ப்ராடக்ட் டூரிங் த மோனோ நைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் மோனோ நைட்ரேஷன் ரியாக்ஷனில் மெட்டா ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுற காம்பவுண்ட் எதுவும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நைட்ரேஷன் மிக்சர் நமக்கு தெரியும் கான் ஹச்என்ஓ த்ரீ ப்ளஸ் கான் ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இதான் நைட்ரேஷன் மிக்சர் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்குறோம் ஆப்ஷன் ஏவில் ஃபீனால் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓஹெச் குரூப் இருக்குது ஸோ அந்த ஓஹெச் குரூப் வந்து இந்த பென்சின் ரீங்கை ஆக்டிவேட் பண்ணும் லோன் பேரா ஃபேரட்டன் ட்ரைன் பண்ணி பென்சின் ரீ ஆக்டிவேட் பண்ணுறதால அங்கே ஆர்த்தோ பேரா டேரக்டிங்கில் நைட்ரேஷன் நடக்கும் ஸோ ஓஹெச் குரூப் இஸ் ஆர்த்தோ அண்டு பேரா டேரக்டிங் இது வந்து ஃபினால் ஃபினால் இருக்கிற ஓஹெச் குரூப் வந்து ஆர்த்தோ பேரா டேரக்டிங் ஆப்ஷன் டூ பார்க்குறோம் ஃபினால் இருக்கிற ஒரு ஹச்சுக்கு பதிலாக சிஓ சிஹெச் த்ரீ குரூப்பு சப்ஸ்டூட் ஆகிருக்கு அதாவது ஓ அசைலேஷன் நடந்திருக்கு இவரோட நேம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபினைல் எத்தனோ எயிட் ஓ அசைலேஷன் நடந்திருக்கும் ஃபினாலில் ஓ அசைலேஷன் நடந்தால் ஃபினைல் எத்தனோ எயிட் கிடைக்கும் ஸோ இது இங்கேயும் வந்து பார்த்தோம்னா ஓ சிஓ சிஹெச் த்ரீ குரூப் இருக்குது பென்சின் ரிங்கில் ஸோ இது மாட்ரேட்லி ஆக்டிவேட்டிங் குரூப்பு ஆர்த்தோ அண்டு பேரா ப்ரொஷனில் தான் வந்து எலக்ட்ரோஃபி சப்ஸ்டிஷன் நடக்கும் ஸோ எலக்ட்ரோஃபி சப்ஸ்டிஷன் டேக் பிளேஸ் இன் ஆர்த்தோ அண்டு பேரா ஓரியன்டேஷன் ஸோ இது நாம் விட்டுடலாம் ஆப்ஷன் த்ரீ பார்க்குறோம் அணிலின் கொடுத்துருக்காங்க அணிலின் என்ஹெச் டூ குரூப் இருக்குது ஸோ என்ஹெச் டூ குரூப் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவேட்டிங் குரூப் ஸோ இது ஆர்த்தோ அண்டு பேராவில் தான் எலக்ட்ரோஃபிக் சப்ஸ்டிஷன் நடக்கும் ஃபோர்த் பார்க்குறோம் அணிலில் இருக்கிற என்ஹெச் டூ குரூப்பில் ஹ ஒரு ஹச்சுக்கு பதிலாக சிஓ சிஹெச் த்ரீ குரூப் சப்ஸ்டூட் ஆகிருக்கு ஸோ இது என் அசைலேஷன் நடந்திருக்குங்க என் அசைலேஷன் இவனோட நேம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அசிட் டனி லைட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே என்ஹெச் சிஓ சிஹெச் த்ரீ குரூப் இருக்குது ஸோ இந்த குரூப் வந்து மாடுலேட்டிவ்லி ஆர்த்தோ அண்டு பேரா டேரக்டிங் ஆக்டிவேட்டிங் மோர் ஆக்டிவேட்டிங் குரூப்பு வந்து ஓஹெச் அண்டு ஹச் மாடரேட்லி ஆக்டிவேட்டிங் வந்து சிஓ சிஓ சிஹெச் த்ரீ அண்டு என்ஹெச் சிஓ சிஹெச் த்ரீ ஸோ இங்கேயும் ஆர்த்தோ அண்டு பேரா டேரக்டிங் தான் பட் ரியாக்ஷன் கண்டிஷன் பார்க்குறோம் ரியாக்ஷன் கண்டிஷன் வந்து நைட்ரேஷன் ரியாக்ஷன் கண்டிஷன் வந்து ஸ்ட்ராங் அசிட்டிக் கண்டிஷனாக இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்ட்ராங் அசிட்டிக் கண்டிஷனில் ப்ரோட்டனேஷன் பாசிபிள் இருக்குது எங்கன்னா ஒரு பேசிக் குரூப்புங்க வந்து என்ஹெச் டூ குரூப்பு ஓஹெச் குரூப் வந்து லெஸ் பேசிக் கம்பேர்ட் டு த என்ஹெச் டூ அணிலின்ல இருக்கிற லோன் பேரா ஃபெரட்ரான் ரெஸ்னன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ இதனுடைய பேசிட்டி குறையும் அது கம்பேர் டு த அலிபேட்டிக் அமீன் ஸோ ரெஸ்னன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிட்டு இருந்தாலும் ஸ்ட்ராங் ஆசிட்டிக் கண்டிஷனில் இட் கெட் புரோட்டனேட்டட் இது புரோட்டனேட்டம் அடைஞ்சி அணிலினியம் அயானாக நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அணிலியம் அயானா என்ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ கம்பேர் பண்ணுறோம் என்ஹெச் டூன்றது ஆர்த்தோ பேரா டேரக்டிங் பட் இந்த ரியாக்ஷன் கண்டிஷன்ஸ்னால் அதாவது ஸ்ட்ராங் அசிட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்னால் என்ஹெச் டூ குரூப் கன்வெர்டட் இன் டூ அணிலியம் அயான் ஸோ இந்த அணிலியம் அயானில் இருக்கிற என்ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் குரூப் வந்து ஃபர்தராக ரெஸ்னன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகாது ஸோ பென்சின் ரீங்கை ஆக்டிவேட் பண்ணாது இதனால் இங்கே எலக்ட்ரோஃபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் டேக் பிளேஸ் இன் மெட்டா பொசிஷன் ஸோ இது வந்து ரிங்கு ஆக்டிவேட் பண்ணாது டி ஆக்டிவேட்டிங் குரூப் ஸோ உங்கள் ஆக்டிவேட்டிங் குரூப்பு என்ஹெச் டூ வந்து ரியாக்ஷன் கண்டிஷனால் டி ஆக்டிவிங் குரூப்பாக மாறுது ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து மெட்டா ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் 
ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்குறோம் ஆப்ஷன் த்ரீ வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு கேட்டுருங்க ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்குறோம் ஒன் ஐசோகோரிக் ஒர்க் ஐசோபேரிக் ஒர்க் அடியபேட்டிக் ஒர்க் அண்டு ஐசோ தெர்மல் ஒர்க் அதாவது கொஸ்டின் வந்து டெல்டா யூக்கும் ஒர்க்குமான ரிலேஷன்ஷிப் கேட்டிருக்காங்க டெல்டா யூனால் நம்மளுக்கு தெரியும் இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்சஸ் ஸோ உங்கள் ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ்னால் வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஐசோ பேரக்னால் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் அடிபேட்டிக் ப்ராசஸ்னால் க்யூ கான்ஸ்டண்ட் அண்ட் ஐசோ தெர்மல்னால் டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ப்ராசஸில் ஸோ ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மல் டைனமிக்ஸ் வி நோ தட் டெல்டா யூ ஈக்குவல் டு க்யூ ப்ளஸ் டபிள்யூன்னு தெரியும் ஸோ டெல்டா யூ இது ஒர்க்கு எந்த ஒர்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா அடிப்பட்டி க்யூ வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா டெல்டா யூ பிகம் ஈக்குவல் டு ஒர்க் ஸோ க்யூ வேல்யூ ஜீரோ அப்போ இந்த ஒர்க்கை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அடியப்பேட்டிக்கு ஒர்க்னு சொல்லலாம் அப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு அடியப்பேட்டிக் ஒர்க் ஆப்ஷன் த்ரீ வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் கொஸ்டின் த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஹேலைட்ஸ் ஃபார் த எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷன் ஈஸ் கேட்டிருக்காங்க எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷனில் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்டிவிட்டி கேட்டிருக்காங்க எதுனா ஃபாலோவிங் ஹேலைட்ஸ்க்கு அப்போ ஹேலைட் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஒனில் ஒரு ஹேலைட் டூவில் ஒரு ஹேலைட் த்ரீயில் ஒரு ஹேலைட் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஒனில் இருக்கிற ஹேலைட் டூ த்ரீ கம்பேர் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷன் என்ன பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு அயனைஸ் ஆகிட்டு கார்போ கேரட்டையன் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்போ கேட்டன் தான் வந்து ரேட் டிடர்மிங் ஸ்டெப்பாக இருக்குது ஸோ இந்த கார்போ கேட்டனை ஸ்டெபிலிட்டி பார்க்கணும் இது மோஸ்ட் ஸ்டேபிள்னா ரியாக்டிவிட்டி ஹையாக இருக்கும் ஸோ இந்த கார்போ கேட்டன் இஸ் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் இந்த ரியாக்டிவிட்டி வில் பி ஹை அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் ஸோ கார்போ கேட்டன் ஸ்டெபிலிட்டியை பார்க்கணும் ஒன்னில் இருக்கிற கார்பை கேட்டன் பார்த்தோம்னா ஹேலைடு வந்து ரிமூவ் ஆனது இது ரிமூவ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ப்ளஸ் சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து செகண்டரி கார்பை கேட்டையான் சிமிலராக ரெண்டில் பார்க்குறோம் இந்த சிஎல் ரிமூவ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ப்ளஸ்ன்னு கிடைக்கும் இது வந்து ப்ரைமரி கார்பை கேட்டையான் தேர்டு பார்க்குறோம் ஆப்ஷன் த்ரீயில் ஒரு பென்சின் ரே இருக்குது அதில் பாராவில் வந்து ஓ சிஹெச் த்ரீ குரூப் இருக்குது அண்டு சிஹெச் டூ சிஎல்னு இருக்குது ஸோ இந்த சிஎல் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுனு பார்த்தோம்னா பாரா ஹச் த்ரீ சிஓ சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபோர் சிஹெச் டூ ப்ளஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த கார்பை கேட்டன் ப்ரைமரி கார்பை கேட்டன் தான் இருந்தாலும் உங்கள் பென்சின் ரிங்கோட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இது பென்சைல் கார்பை கேட்டன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பென்சைல் கார்பை கேட்டன் இஸ் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் தென் டெஷரி செகண்டரி அண்டு ப்ரைமரி ஸோ என்னோட ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் பார்க்கும்போது ப்ரைமரி வந்து லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் அப்போது செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருந்தது லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் அண்டு ப்ரைமரி ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கிற செகண்டரி கார்பை கேட்டன் ஸ் சம்வாட் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் தென் ஃபஸ்ட் ஃபைனலாக ஆப்ஷன் த்ரீயில் இருக்கிற பென்சைல் கார்பை கேட்டன் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் பார்த்துருக்கோம் ஸோ கார்போ கேட்டன் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷன் வந்து ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் எஸ்என் ஒன் ரியாக்ஷன் ஸோ ஆப்ஷன் டூவில் இது இருக்குது ஆப்ஷன் டூ வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் அதாவது டூ லெஸ் தென் ஒன் ஒன் லெஸ் தென் த்ரீ கொஸ்டின் டூ ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ ஹாவ் ஐடென்டிக்கல் ப்ரீ எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபேக்டர் த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் R1 exceed that of R2 by 10 kJ mol power minus 1 if K1 and K2 are rate constant for reaction R1 and R2 respectively at 300 K. Then ln K2 by K1 is equal to question. 
இங்கே என்னென்னா ஆர் ஒன் ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் டூ ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் ஒன் ரியாக்ஷனான ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கே ஒன் ஆர் டூ ரியாக்ஷனுக்கான ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கே டூ ஸோ அடுத்து ஒரு டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி பார்க்கணும் ஆர் ஒன் ரியாக்ஷனுக்கான ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை இஏ ஒன் வச்சுருக்கலாம் ஆர் டூக்கான ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை இஏ டூன்னு வச்சுருக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறோம் இஏ ஒன் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எதை விடனா இஏ டூ விட அது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் ஆர் ஒன் எக்ஸீட்ஸ் தட் ஆஃப் ஆர் டூ ஆர் ஒன் வந்து ஆர் டூட விட அதிகமாக இருக்குது எவ்வளோ மடங்கு அதிகமாக இருக்குன்னா டென் கிலோ ஜூல் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ரெண்டு கழிச்சாக வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து டென் கிலோ ஜூல் மோல் பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் ஸோ இதை நாம் ஜூலுக்கு மாற்றும் போது ஜூல் மோல் பவர் மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் இது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியோட டிஃப்ரென்ஸ் அது இஏ ஒன் மைனஸ் இஏ டூனுடைய டிஃப்ரென்ஸு டெம்பரேச்சர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் கேள்வின்னு கொடுத்துருக்காங்க கொஷின்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா லான் கே டூ பை கே ஒனோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக கே ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ்பனன்ஷியல் மைனஸ் இஏ பை ஆர்டி ஃப்ரம் ஹர்கினியஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு ஆர் ஒன் ரியாக்ஷன் கே வரும் ஸோ கே டூ ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ்பனன்ஷியல் பவர் மைனஸ் இஏ ஒன் பை ஆர் டி ஆர் டூ ரியாக்ஷன் கே வரும் கே டூ ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ்பனன்ஷியல் பவர் மைனஸ் இஏ டூ பை ஆர் டி ஸோ உங்கள் ஏ ஏன்றது கான்ஸ்டன்ட் அது ஃப்ரீ எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபேக்டர்னு வச்சுருக்கோங்க ஸோ ரெண்டும் சிமிலராக இருக்கும் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் ரெண்டு ரியாக்ஷனுக்கும் இப்போ கே டூ பை K1. K2, K1 ஒன் கே டூ கே ஒனில் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எது கிடைக்குன்னா ஏஏ கேன்சல் ஆகிடும் அண்டு எக்ஸ்பனன்ஷியல் பவர் மைனஸ் இஏ டூ பை ஆர்டி டிவைடட் பை எக்ஸ்பனன்ஷியல் பவர் மைனஸ் இஏ ஒன் பை ஆர்டி கிடைக்கும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எக்ஸ்பனன்ஷியல் பவர் மைனஸ் இஏ டூ பை ஆர்டி மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து ப்ளஸ்னு ஆகிடும் ப்ளஸ் இஏ ஒன் பை ஆர்டின்னு கிடைக்கும் இதை அகைன் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அகைன் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது கே டூ பை கே ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பனன்ஷியல் பவர் மைனஸ் இஏ ஒன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் பவர் ப்ளஸ் இஏ ஒன் மைனஸ் இஏ டூ டிவைடட் பை ஆர்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ அங்கே ரெண்டு இருபுறம் நம்ம லான் எடுக்கிறோம் அது நேச்சுரல் லாக் லான் கே டூ பை கே ஒன் இங்கே லான் எடுத்தால் இ லான் ஒன்னோட மதிப்பு ஸோ உங்கள் லான் எடுக்கும்போது இஏ ஒன் மைனஸ் இஏ டூ டிவைடட் பை ஆர்டின்னு வரும் ஸோ உங்கள் இஏ ஒன் மைனஸ் இஏ டூவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் டென் தௌசண்ட் நாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் டென் தௌசண்ட் கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க கிலோ ஜூல் சார் ஜூல்னு வரும் டென் கிலோ ஜூல்னா அது டென் தௌசண்ட் ஜூல் ஆரோட வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டியோட வேல்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஸோ இது அடித்தோம்னா ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த கொஷனில் ஆன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்குறோம் எயிட் இருக்குது டுவெல் இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃபோர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் கொஸ்டின் ய மெட்டல் கிறிஸ்டலைசஸ் இன் ஏ ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் இஃப் த எஜ் லென்த் ஆஃப் இட்ஸ் யூனிட் செல் இஸ் ஏ த க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் பெட்வீன் டூ ஆட்டம் இன் மெட்டல் கிறிஸ்டல் வில் பி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு மெட்டலை வந்து ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் கிறிஸ்டல் இருக்குது என்னோடய எஜ்லேருந்து ஏ கொடுத்துருக்காங்க க்ளோஸஸ்ட் அப்ரோச் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு ஆட்டத்துக்கு நடுவில் எவ்வளோ க்ளோஸஸ்ட் அப்ரோச் இருக்கும் அது டூ ஆட்டம்ஸுக்கு நடுவில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் நாம் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது டூ ஆர் கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஆட்டம்னோடைய ரேடியஸுக்கும் அனதர் ஒன் ஆட்டம்னோட ரேடியஸுக்கும் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க டூ ஆர் கேட்டிருக்காங்க இதை நம்ம க்ளோஸஸ்ட் அப்ரோச் சொல்கிறோம் எஜ்லேருந்து மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்க்குறது முன்னாடி சிம்பிள் கியூபிக்காக இருந்தால் ரேடியஸ்க்கும் எஜ் லென்த்துக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் எழுதுகிறேன் சிம்பிள் கியூபாக இருந்தால் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ 
எஃப்சிசி ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக்காக இருந்தால் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஈஸியாக நான் போச்சுக்கலாம் ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ ஏ பை ஃபோர் பிசிசியாக இருக்கும்போது சி சிம்பிளாக நான் போச்சுக்கலாம் ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ஏ பை ஃபோர் ரூட் த்ரீ ஏ பை ஃபோர் இருக்காங்க இது அகைன் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் எப்படின்னா ஏ பை டூ ரூட் டூன்னு சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அதாவது ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப்சிசிக்கு ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ ரூட் டூனு சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் கொஷின்ஸ் எது கேட்டிருக்காங்கன்னா டூ ஆர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த டூ அங்கே கொண்டு போயிட்டோம்னா நம்மளுக்கு டூ ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ பை ரூட் டூ கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து இங்கே பார்க்குறோம் டூ ஆரோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க டூ ஏ கொடுத்துருக்காங்க அண்டு டூ ரூட் டூ ஏ கொடுத்துருக்காங்க ரூட் டூ ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஏ பை ரூட் டூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஏ பை ரூட் டூ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த்ரீ மெத்தில் பெண்ட் டூ இன் ஆன் ரியாக்ஷன் வித் ஹச்பிஆர் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஃபெராக்சைட் ஃபார்ம் அண்ட் அடிஷன் ப்ராடக்ட் இந்த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் ஸ்டீரியோ ஐசமர் ஃபார் த ப்ராடக்ட் கேட்டிருக்காங்க அதாவது த்ரீ மெத்தில் பெண்ட் டூ இன் கொடுத்துட்டு இது ஹச்பிஆர் கூட ரியாக்ஷன் பண்ணால் கிடைக்கிற அடிஷ்னல் ப்ராடக்டில் எவ்வளோ ஸ்டீரியோ ஐசமர்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பெண்ட் எழுதணும்னா அஞ்சு கார்பன் போட்டிருக்கோம் இதில் டூவில் ஒரு ஈன் இருக்குது அவர் டூவில் ஈன் த்ரீயில் ஒரு மெத்தில் இருக்குது மெத்தில் ஸோ இதை அடிஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எப்படி ப்ராடக்ட் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதை அடிஷன் பண்ணால் இங்கே ஆன்டி மார்க்கோனிக் ஆஃப் ரூலை ஃபாலோ பண்ணும் அவங்க ஹைட்ரஜன் எங்கே கம்மியாக இருக்கோ அங்கே தான் ஹைட்ரஜன் சேரும் ஸோ இந்த பொசிஷனில் ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும் இங்கே பிஆர் ஆட் ஆகும் அதை நான் போடுறேன் இப்போ சி 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 அண்டு சி சின்னு இருக்குது இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகிருக்கும் ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும் இங்கே வந்து பிஆர் ஆட் ஆகும் ஸோ நம்ம எழுதும்போது சிஹெச் த்ரீ ஹச்சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூன்னு எழுதுகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு கைரல் கார்பன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஹச்பிஆர் ஆட் ஆகிறதால ரெண்டு கைரல் கார்பன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த ரெண்டு கைரல் கார்பன்ஸால் இங்கே ஸ்டீரியோ ஐசமர் பாசிபிள் அதை எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கைரல் சென்டர் எழுதுகிறேன் இந்த கைரல் சென்டர் எழுதுகிறேன் இதில் ஒரு பக்கம் சிஹெச் த்ரீ இருக்குது ஒரு பக்கம் பிஆர் ஒரு பக்கம் ஐ வச்சுருக்கோம் ஹைச்சி நெக்ஸ்ட்டு சீரியஸ் சென்டர் இந்த ஸ்டீரியஸ் சென்டர் எழுதுகிறேன் ஒரு பக்கம் சி டூ ஹச் ஃபைவ் ஒன்று சிஹெச் த்ரீ இன்னொன்று ஹச் இப்படி எழுதுகிறேன் ஸோ இதுக்கு மிரர் இமேஜ் எடுக்கிறேன் மிரர் இமேஜ் எடுத்தால் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் இது ஏன்னு வச்சோம்னா மிரர் இமேஜ் நம்மளுக்கு வந்து பி கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் ஒரு ஐசோமர்ஸ் சிமிலராக அனதர் ஒன் பார்க்குறோம் சேம் கரியல் சென்டர் ஃபஸ்ட்டு கரியல் சென்டரில் சிஹெச் த்ரீ இருக்குது பிஆர் ஹச் எழுதிக்கிறோம் செகண்ட் கரியல் சென்டரில் சிஹெச் த்ரீ வந்து இப்போது லெஃப்ட் சைடு ஹச் சி டூ ஹச் ஃபைவ் இது ஒரு ஐசோமர் ஸோ இதுக்கு மிரர் இமேஜ் எடுத்தால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது அனதர் ஒன் ஐசோமர் கிடைக்கும் இது சீன் வச்சோம்னா இது நம்மளுக்கு டீன்ற ஐசோமர் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே ஃபோர் ஐசோமர்ஸ் வந்து பாசிபிள் அது நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் ஸ்டீரியோ ஐசோமர் ஃபார் ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் இது தான் ஸோ இந்த ப்ராடக்டில் ஃபோர் ஸ்டீரியோ ஐசோமர் பாசிபிள் நான் ப்ராடக்ட் எழுதி போடுறேங்க சிஹெச் த்ரீ சி பிஆர் ஹச் அண்டு சி சிஹெச் த்ரீ ஹச்சி சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இருக்குது ஸோ இங்கே டூ கைரல் கார்பன் இருக்கிறதுனால ஃபோர் ஸ்டீரியோ ஐசமர் பாசிபிள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போத் லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் டிஸ்பிளேஸ் செவரல் சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டி டியூ டு த டயகோனல் ரிலேஷன்ஷிப் 
ஹவவர் த ஒன் விச் இஸ் இன்கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியத்துக்கு மெனி சிம்லர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இருந்தாலும் டயக்னாலஜிஷிப்பளால் ஒன்று வந்து தப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த நாலு ஆப்ஷனில் ஒன்று வந்து தப்பாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க போத் ஃபார்ம் பேசிக் கார்பனேட் போத் ஃபார்ம் சால்பல் பை கார்பனேட் போத் ஃபார்ம் நைட்ரைட்ஸ் நைட்ரேட் ஆஃப் போத் லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் ஈல்டு என்ஓ டூ அண்டு ஓ டூ ஆன் ஹீட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சரை வந்து பார்த்தோம்னா போத் ஃபார்ம் பேசிக் கார்பனேட்ஸா ரெமெனி இருக்கிறது ரெஸ்ட் ஆஃப் த த்ரீ வந்து கரெக்டு மெக்னீஷியம் வந்து பேசிக் கார்பனேட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ எம்ஜி சிஓ த்ரீ அண்டு எம்ஜி ஓஹெச் டூ இன்ட்டு த்ரீ ஹச் டூ ஒன்ற ஒரு பேசிக் கார்பனேட்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணும் பட் லித்தியம் பார்த்தோம்னா ஒன்லி ஃபார்ம் திஸ் டைப் ஆஃப் கார்பனேட் பட் நாட் பேசிக் கார்பனேட் இது வந்து பேசிக் கார்பனேட்டை ஃபார்ம் பண்ணாது நாட் ஃபார்ம் பேசிக் கார்பனேட் லைக் மெக்னீஷியம் ஸோ ஆன்சர் ஒன் தான் வந்து கரெக்டு அது இன்கரெக்டாக எது இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அது ஒன் தான் வந்து இன்கரெக்டாக இருக்குது போத் ஃபார்ம் பேசிக் கார்பனேட் வந்து இன்கரெக்ட் கொஸ்டின் இந்த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் இசட்டன் ஓ இஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆக்டிங் அஸ் ஏ அன்னு கேட்டிருக்காங்க இசட்டன் ஓ வந்து இன்னும் ஆக்ட் ஆகுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று இசட்டன் ஓ ப்ளஸ் என்ஏ டூ ஓ கிவ்ஸ் என்ஏ டூ இசட்டன் ஓ டூ ஸோ இந்த இசட்டன் ஓ வந்து என்ன ஆக்ட் ஆகுன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த பியூவில் கொடுத்துருக்காங்க இசட்டன் ஓ ப்ளஸ் சிஓ டூ கிவ்ஸ் இசட்டன் சிஓ த்ரீ ஜெனரலாக இந்த இசட்டன் ஓன்றது ஆம்போட்டரிக் நேச்சராக இருக்குது பட் இந்த சோடியம் ஆக்சைடு வந்து பேசிக் ஆக்சைடு ஸோ இந்த பேசிக் ஆக்சைடு கூட ஜிங்க் ரியாக்ட் ஆகுதுனா இது என்னவாக இருக்குன்னா ஆசிடாக இருக்கும் இட் ஃபார்ம் என்ஏ டூ இசட்டன் ஓ டூ ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த சால்ட் பேஸ் வந்து சோடியம் ஆக்சைடு ஆசிட் வந்து ஜிங்க் ஆக்சைடு ஸோ சால்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்த ரியாக்ஷன் பார்க்குறோம் சிஓ டூ வந்து ஒரு அசிடிக் ஆக்சைடு ப்ளஸ் இசட்டன் ஓ ரியாக்ட் ஆகுதுனா இது பேஸாக அங்கே ஆக்ட் ஆகிருக்கும் இட் ஃபார்ம் இசட்டன் சிஓ த்ரீ ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த சால்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆசிட் அண்டு பேஸாக இசட்டன் ஓ ஆக்ட் ஆகுது இந்த ரியாக்ஷன்ஸில் ஸோ இதை நாம் கேட்டிருக்கோம் ஆசிட் அண்டு பேஸ் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் அப்பான் ட்ரீட்மெண்ட் வித் டெஷரி சோடியம் பீட் ஆக்சைட் ஃபாலோடு பை அடிஷன் ஆஃப் புரோமின் வாட்டர் ஃபெயில் டு டீகலரைஸ் த கலர் ஆஃப் புரோமின் கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த காம்பவுண்டில் ஒன்று வந்து டெஷரி பீட் ஆக்சைட் கூட ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் புரோமின் வாட்டர் ஆட் பண்ணால் டீகலரேஷன் நடக்கலன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டீகலரேஷன் நடக்கணுனாங்க கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் ஆர் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தால் புரோமின் வாட்டரில் டீகலரேஷன் நடக்கும் அண்டு டெஷரி சோடியம் பியூட்டாக்சைடோடைய ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தா இது பல்கி பேஸ் ஸோ இந்த பல்கி பேஸ் வந்து ஃபிர்ஃபர் டு எலிமினேஷன் இங்கே சப்ஸ்டிஷன் நடக்குது பதிலாக எலிமினேஷன் நடக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எலிமினேஷன் நடந்தால் டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அடுத்து புரோமின் வாக்டர் சேர்க்கும் போது டீகலரேஷன் நடக்கும் ஆனால் அங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதெல்லாம் செய்யும்போது டீகலரேஷன் நடக்கலன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது எலிமினேஷன் நடந்திருக்காது டெஷரி பியூட்டாக்சைடு போடும்போது எலிமினேஷன் நடக்காமல் வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் நம்ம பார்க்கணும் ஆப்ஷன் ஒன்றில் பாருங்கள் புரோமின் இருக்குது பட் அதுக்கு பீட்டால் ஒரு கார்பன் இருந்து அங்கேருந்து ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆனால் எலிமினேஷன் இருக்கும் இங்கே பீட்டால் ஹைட்ரஜன் இல்லை ஸோ இங்கே எலிமினேஷன் இல்லை நடக்காது ஆப்ஷன் ஒன்றில் எலிமினேஷன் நடக்காது அதுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூஷன் நடக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் எழுதுகிறேன் ஓ பியூ அது டெஸ்டரி ஓ பியூன்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு டெஸ்டரி ஓ பியூ கிடைக்கும் ஆப்ஷன் டூவில் பார்க்குறோம் இங்கே புரோமின் இருக்குது பட் அதுக்கு பக்கத்தில் அஜிஷனில் ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ அந்த ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகிட்டு பிஆர் ரிமூவ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு டபுள் பாண்டுங்க ஃபார்ம் ஆகும் சிமிலர் ஆப்ஷன் தெரியல பிஆருங்க இருக்குது இங்கே ஒரு ஹச் இருக்குது 
ஸோ இது ரிமூவ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு டபுள் பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகுங்க அப்புறம் ஆப்ஷன் ஃபோர்லேயும் பிஆர் இருக்குது பக்கத்தில் ஹைட்ரஜன் அஜஸ்டன் ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ ஹைட்ரஜன் அப்சாக்டர் பை பேஸ் பல்கி பேஸ் சோடியம் பியூட்டாக்சைட் அண்டு டபுள் பாண்ட் வில் பி ஃபார்ம்டு பிட்வீன் திஸ் இங்கே டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ லாஸ்ட்டுக்கு மட்டும் எழுதுகிறேன் டபுள் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு டபுள் பாண்ட் ஓ இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த டபுள் பாண்ட் கூட ப்ரோமின் வாட்டர் சேர்த்தோம்னா அங்கே அடிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இங்கே ஒரு பிஆர் இங்கே ஒரு பிஆர் சேர்ந்து அடிஷன் ஆகும் இதனால் அதோடய கலர் டீகலரேஷன் ஆகுது டீகலரேஷன் ஆகாத தேதுன்னு பார்த்தோம்னா அங்கே ஆப்ஷன் ஒன் தான் ஏன்னா எலிமினேஷன் நடக்காது அது போல் சப்ஸ்டியூஷன் நடக்கும் ஆப்ஷன் ஒன் கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த மோஸ்ட் அபனட் எலமெண்ட் பை மாஸ் இன் த பாடி ஆஃப் ஹியூ ஹெல்த்தி ஹியூமன் அடல்ட் ஆர் ஆக்சிஜன் சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கார்பன் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஹைட்ரஜன் டென் பர்சன்டேஜ் அண்ட் நைட்ரஜன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் த வெயிட் விச் செவன்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் பர்சன் ஹுட் கெயின் இஃப் ஆல் ஹச் ஒன் மாலிக்கூல் ஆர் ரீப்ளேஸ்டு பை ஹச் டூ மாலிக்கூல் சொல்லியிருக்காங்க இது ஒன்றும் இல்லை அந்த ஹெல்த்தி ஹியூமன் அடால்ட்னுடைய வெயிட் வந்து எழுபத்தஞ்சி கிலோகிராம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் பர்சன்டேஜ் கார்பன் ஹைட்ரஜன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் இந்த ஹச் ஒன்றுக்கு பதிலாக ஹச் டூவை சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டோம்னா அங்கே வெயிட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு கேட்குறாங்க அது எழுபத்தஞ்சி கிலோவிலேருந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த ஹெல்த்தி பர்சனுக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுபத்தஞ்சி கிலோவில் இருக்கிற ஹைட்ரஜனுடைய மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் மாஸ் டியூ டு ஹச் ஒன் ஹச் ஒனால் எவ்வளோ மாஸ் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க டென் பாயிண்ட் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வெயிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராமில் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோகிராம் மாஸ் வந்து ஹச் ஒன்னால் இருக்கும் அந்த பர்சனுக்கு ஸோ மாஸ் டியூ டு ஹச் ஒன் ஈஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இது ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஹச் ஒன்லேருந்து ஹச் டூக்கு போகும்போது மாஸ் டபுள் ஆகுது ஏற்கனவே செவன் பாயிண்ட் ஒன்று செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இப்போ இன்னும் கூடுதலாக ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோகிராம் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் இப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோகிராம் கொஸ்டின் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் பாலிமர் இன்வால்ஸ் ஹைட்ராலிசிஸ் ரியாக்ஷன் கேட்டிருக்காங்க அவள் பாலிமர் ஃபார்மேஷன் ரியாக்ஷனில் ஹைட்ராலிசிஸ் இருக்கிற ஹைட்ராலிஸ் நடக்கிற பாலிமர் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் நைலான் சிக்ஸ் அண்டு பேக்லைட் ஆப்ஷன் த்ரீ நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அண்டு டெரிலின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஆன்சர் தெரியும்னா கண்டிப்பாக இதனோட ஃபார்மேஷன் ஸ்டெப்பு பார்க்கணும் ஃபார்மேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு நைலான் சிக்ஸ் பார்க்கலாம் நைலான் சிக்ஸ் ஆர் பிர்லான் எல் இது எதிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா சைக்ளோஹெக்சேன் ஆக்சிரேஸ் ஆகுது சைக்ளோ ஹெக்சனோனாக மாறும் அண்டு சைக்ளோ ஹெக்சனான் கன்வெர்ட் இன் டு சைக்ளோ ஹெக்சனோன் ஆக்சைமாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ உங்கள் பெக்மன் ரீ அரேஞ்ச் நடந்து நம்மளுக்கு எப்சரான் கேப்ரலோ லாக்டம் கிடைக்கும் இது இம்பார்ட்டண்டான காம்பவுண்டு எப்சிலான் கேப்ரலோ லாக்டம் இந்த எப்சிலான் கேப்ரலோ லாக்டமில் ஹைட்ரலைசிஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எப்சிலான் அமினோ கேப்ரலோயிக் ஆசிட் கிடைக்கும் இது ஃபர்தராக ஃபாலிமிரேஸ் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு நைலான் சிக்ஸ் கொடுக்குது ஸோ நைலான் சிக்ஸ் வந்து எப்சிலான் கேப்ரோ லேக்டம் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுறதால நம்மளுக்கு நைலான் சிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ உங்கள் ஹைட்ரலைஸ் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு நைலான் சிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுல ஹைட்ரலைஸ் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு ஸோ ஆன்சர் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நைலான் சிக்ஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எதை வந்து ஃபார்ம் ஆகுனா அடிபிக் ஆசிட் அண்டு ஹெக்ஸாமெத்தில் ஹெக்ஸாமெத்திலின் டையமின் இதில் வந்து நைலான் சிக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இது கண்டன்சேஷன் பாலிமர் க டூ காம்பவுண்ட் வந்து கண்டன்ஸ் ஆகிட்டு பாலிமர்ஸ் ஆகுது ஸோ உங்கள் ஹைட்ரலைசிஸ் நடக்கலை ஸோ இதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பேக்லைட்டுன்றது கிராஸ் லிங்க்டு பாலிமர் ஸோ இது வந்து ஃபீனால் அண்டு ஃபார்மால்டிகைட் பாலிமர்னு சொல்கிறோம் இங்கேயும் ஹைட்ரலைசிஸ் நடக்காது ஸோ இது கண்டன்சேஷன் பாலிமர் ஸோ இது நம்ம பேக்லைட்டும் ர
நெக்ஸ்ட் டெரிலின் அண்டு டெக்ரான் டெரிலின் ஆர் டெக்ரான் எதுலேருந்து கிடைக்குன்னா எத்தின் கிளைக்கால் அண்டு டெரிதெலிக் ஆசிட் இது ரெண்டும் கண்டன்சேஷன் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு டெரிலின் பாலிமர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது ஹைட்ரலைஸ் நடக்கிற பாலிமர் எதுன்னு பார்த்தோம்னா அவ் இந்த பாலிமர் ஃபார்ம் ஆகிறதுல இருக்கிற வேரிய ஸ்டெப்ஸில் ஹைட்ரலைஸ் வந்து ஒரு நாப்த ஸ்டெப்பாக இருக்கும் அது எதுன்னு பார்த்தோம்னா நைல் அண்ட் சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் கரெக்ட் பிகேஏ ஆஃப் ஏ வீக் ஆசிட் ஹச்ஏ அண்டு பிகேபி ஆஃப் வீக் பேஸ் பிஓஹெச் ஆர் த்ரீ பாயிண்ட் டூ அண்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இந்த பிஹெச் ஆஃப் தர் சால்ட் ஏபி சொல்யூஷன் யூஸ் கேட்டிருக்காங்க அது வீக் ஆசிட்டுக்கு அண்டு வீக் பேஸுக்கு பிகேஏ வேல்யூ அண்டு பிகேபி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பிகேஏ வேல்யூ எவ்வளோன்னா பிகேபி வேல்யூ வந்து பார்த்தோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இருந்து அந்த சால்ட்டினுடைய பிஹெச் கேட்டிருக்காங்க அது வீக் ஆசிட் அண்டு வீக் பேஸ் என்னுடைய வீக் ஆசிட் அண்டு வீக் பேஸ் ரெண்டும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த சால்ட் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணால் சால்ட் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுறதால நம்மளுக்கு எவ்வளோ பிஹெச் வேல்யூ கிடைக்கும் கேட்டுருக்காங்க அந்த சால்ட்டினுடைய பிஹெச் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்டு ஸ்ட்ராங் பேஸ் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணுறதால வர இந்த சால்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இன் ஸ்ட்ராங் பேஸ் இதனோட பிஹெச் வேல்யூ ஈக்குவல் டு செவனாக இருக்கும் செகண்ட் ஒரு கேஸ் பார்க்குறோம் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்டு வீக் பேஸ் அப்போ ஆசிட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்னோட பிஹெச் வேல்யூ லெஸ் தென் செவனாக இருக்கும் இதுக்கான ஃபார்முலா லெஸ் தென் செவன் இதுக்கான ஃபார்முலா பிஹெச் ஈக்குவல் டு செவன் மைனஸ் பிகேஏ ப்ளஸ் லாக்ஸி டிவைடட் பை டூ ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்டு வீக் பேஸ் இது ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகிட்டு கிடைக்கிற சால்ட்டினுடைய பிஹெச் ஸோ இது வந்து பிஹெச் ஆஃப் சால்ட் சா இது ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வர பிஹெச் அது தேர்ட் பார்க்குறோம் ஸ்ட்ராங் பேஸ் அண்டு வீக் ஆசிட் வீக் ஆசிட் வந்து வீக் பேஸு ஸோ இங்கே பேஸ் ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுனால பிஹெச் கிரேட்டர் தென் செவனாக இருக்கும் அங்கே பிஹெச் வேல்யூ பிஹெச் ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ்ன்னு வரும் பிகேபி ப்ளஸ் லாக்ஸி டிவைடட் பை டூ சேம் ஈக்குவேஷன் தான் அங்கே பிகேஏ வரும் அப்போ செவன் மைனஸ் வரும் பிகேபின்னு வரும்போது செவன் ப்ளஸ் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் பேஸ் ஸ்ட்ராங் பேஸ் வீக் ஆசிட் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா வீக் ஆசிட் வீக் பேஸுக்கான பிஹெச் பார்க்குறோம் பிஹெச் ஆஃப் சால்ட் பிஹெச் ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் பிகேஏ மைனஸ் பிகேபி டிவைடட் பை டூ அவ்வளோதான் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு பிகேஏ வேல்யூ பிகேபி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இதை கழிச்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பிகேஏவிலேருந்து பிகேபி கிடைக்கணும் பிகேபி வந்து மைனஸில் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இதை வந்து இதை கிடைக்கணும் கிடைச்சா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்போ அவங்க செவன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை டூன்னு கிடைக்கும் இது அடித்தா நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஆன்சரு ஸோ செவனில் இருந்து செவன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் தான் வந்து அவனோட பிஹெச் வேல்யூ ஸோ ஆன்சர் டூவில் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ரேடியஸ் ஆஃப் த செகண்ட் போர் ஆர்பிட் ஃபார் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஈஸ் கேட்டிருக்காங்க போர் செகண்ட் ரேடியஸ் கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் போர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டுறதுக்கு ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னா இசட் வேல்யூ ஒன்று இதை நாம் வச்சுக்கணும் நாம் 
பிளாங்க் கான்ஸ்டன் கொடுத்துருக்காங்க மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு பெர்மிடிட்டி ஆஃப் த பேக்கம் எப்சிலான் அட் மா வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம பார்க்குறோம் ஆர்என் போர் ரேடியஸ்க்கான ஃபார்முலா ஆர்என் ஈக்குவல் டு என் ஸ்கொயர் ஹச் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் பை ஸ்கொயர் கே எம் இசட் இ பவர் டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ உங்கள் என்றது நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஹச் பிளாங் கான்ஸ்டன்ட் கேன்றது வந்து என்ன பார்த்தோன்னா கான்ஸ்டன்ட்டு இதனோட வேல்யூ கே ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலா நாட் இசட்ன்றது அட்டாமிக் நம்பர் ஹச்சுக்கு ஒன்று இன்றது சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ஆம்ஸ்ட்ராங் கிடைக்கும் இது ஆர் என் வேல்யூ நம்மளுக்கு கேட்டுற கொஸ்டின் என்னென்னா ஆர் டூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ என் வேல்யூ டூன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஸோ இப்போ இருக்கிற நாலு இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்குறோம் இங்கே அரண் இருக்குது இது நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வரணும் ஸோ ஆன்சர் ரெண்டு வர மாதிரி ஆப்ஷன் ஃபோரில் இருக்குது ஆப்ஷன் ஃபோர் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ